Le diallo sera éjecté après tu te connectes de nouveau. <rire> ok, voici le lien. Ok, donc... Euh... Ok, donc euh, on va essayer d'intégrer ce petit template là. Donc déjà je prends le HTML, mais regardez bien. Dans le HTML, c'est spécifié de cette manière là. Déjà, je vais récupérer ces links. Ces links seront ajoutés où Pas n'importe où, hein. ici dans le fichier index là. Dans l'index question. Voilà, de public. Si. Entre. Il y a ce fichier là qui n'existe pas, qu'on va créer après. Je vais mettre dans ce style.css, donc je vais le créer tout de suite. Ce fichier style.css, je vais créer dans le dossier CSS. Ah non, je ne suis pas dans le bon projet apparemment. Ah, je ne suis pas dans le bon projet. Voici notre fameux projet en fait. Donc c'est ici. Euh, copier. Je vais créer ce fichier là, style.css. Si. CSS est là. Je copie. Je ne sais pas. C'est mal copié. Copie. Voilà. Ok, donc le CSS est copié. Par contre, au niveau de HTML, on vous dit d'ajouter ça. Bon, je vais essayer de l'ajouter. De jeter avant le doc type. Donc, ce sera ici. Maintenant, voilà. J'oublie surtout pas ceci. Il y aurait une base là. Public URL. Donc, les autres sont des, des liens en ligne en fait. Ok, une fois que ceci est fait, je vais devoir maintenant mon fichier app.js le render au lieu de charger ceci. Euh, bon, ça, j'en ai besoin, mais au niveau de la page d'accueil, on, on, on va l'utiliser dans la page d'accueil. Donc, je ne le supprime pas. Je vais juste commenter. Nav et nav ici. Ok, c'est vrai. Euh, ici. C'est un peu le problème. Moi, je supprime. Voilà, donc je le garde ici parce qu'on en aura besoin pour la page d'accueil. Ou bien, comme on sait là où ça se trouve aussi, ne nous fatiguons pas. Je vais Et je vais maintenant récupérer mon code HTML. C'est ce code-là. Donc, je ne prends pas cette partie-là parce que j'ai déjà récupéré. Je vais prendre juste en fait le body. C'est parfait. Je copie. Je vais le mettre là. Je copie. Quel est son souci en fait. Ça c'est bon, discard body. Ici, ça c'est bon. Et voilà. C'est bon, ça c'est bon. Ok, 
Apparemment, il y a des balises qui ne sont pas fermées. Alors, que ça, je vous par rapport au DOM. Le DOM, les balises doivent être bien gérées. C'est ça qu'on appelle un code qui marche, mais qui n'est pas valide. Le code n'est pas valide du tout. Hmm. Voilà, le DOM, quand même, doit vraiment respecter les balises fermantes. Ok, donc un peu ceci. On va checker notre. Et on a le résultat qu'il nous faut. Très bien. Alors, donc là, je viens de modifier mon application, l'interface de mon application React. J'ai bien cette application-là. Et vous avez vu la différence de chargement entre l'application-là et l'application de Symfony. Dans Symfony, c'était très lent. Mais ici, le chargement, c'est comme pas possible, en fait. Pouf Parce qu'il y a Ajax déjà qui est intégré. Il y a pas mal de choses qui sont intégrées, compilées aussi. Voilà. Donc, euh, je vais vous envoyer la vidéo. Ne vous en faites pas. Comme ça, vous allez pouvoir tranquillement répéter la procédure. Ce que je viens de faire. Ok. Ok, donc euh, c'est bon, je vais arrêter la vidéo.